So hello students welcome to Akash Telugu YouTube channel so today we'll be discussing on the concentration terms and how crucial they are in our day to day lives with different different examples and most importantly in our exam point of view how different questions can be asked from them so concentration terms consider cheskunatlaithe most importantly quantitative analysis and chemical reactions lo so let us see concentration chusukunnatlaite there are two important parameters out over here which we have to remember okate entante solute inkokate entante solvent so solute for example meeri image chustunnatlaite the larger amount of substance nen edaithe teeskuntunano danni nenu solvent antunano the lesser quantity of substance nen edaithe consider chestunano danni nenu solute antunano okay so solute plus solvent is a mixture called together as solution okay so e solution concentration in and consider chestu e solution lo na solute enta undi how the change in the amount of solute is going to alter the concentration of the solution anedi overall summary of this particular lecture so first concentration term ni manam chusukunnatlaite molarity molarity always represented with capital m capital m to represent chestam and second thing molarity is defined as number of moles of solute per liter of solution number of moles of solute per liter of solution so manam ikkada consider cheskunnatlaite moles of solute per liter of solution so mathematical relationship ikkada chusukunnam molarity is equal to n upon v in a liter of solution okay next important thing edaithe undo molarity number of moles annan kada so weight upon molar mass into 1000 upon v in ml chaala important relationship number of moles okay weight upon molar mass into 1000 upon v is nothing but relationship of molarity నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మొలారిటీ ఈస్ ఆల్వేస్ టెంపరేచర్ డిపెండెంట్ ఎందుకు ఇట్ ఈస్ అ వాల్యూమ్ పారామీటర్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్ది వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అవుతున్న కొద్ది వాల్యూమ్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై మొలారిటీ ఈస్ అ టెంపరేచర్ డిపెండెంట్ పారామీటర్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో క్వశ్చన్ అడిగారు విచ్ ఆఫ్ ద గివెన్ బిలో కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్ ఆర్ టెంపరేచర్ డిపెండెంట్ సో మై డెఫినెట్ కన్సిడర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ మొలారిటీ ఇన్ దట్ లేటర్ ఆన్ ఇంక కమింగ్ సెషన్స్ లో వి విల్ సీ ద అదర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్ ఆల్సో సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ టూ ఎమ్ ఎన్ఎస్ఇఎల్ సో ఇట్ నథింగ్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టూ మోల్స్ ఆఫ్ ఎన్ఎస్ఇఎల్ పర్ లీటర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే టూ ఎమ్ ఎన్ఏఓహెచ్ అన్నాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి టూ మోల్స్ ఆఫ్ ఎన్ఏఓహెచ్ గివెన్ in 1 liter of solution simple ga cheppachu 80 grams of nao chanach kada right that is how we will have to consider it okay right next one manam chusukunnatlaite ela simplify chesi calculate cheyagalukutam ela simplify chesi calculate chestam given mass upon molar mass is number of moles first thing second given volume with respect to 1000 ml ఇది నేను ఎంఎల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను చాలా ఇంపార్టెంట్ యూనిట్ కన్వర్షన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ క్రూషియల్ ఇది ఎంఎల్ తీసుకుని ఇది లీటర్స్లో తీసుకోకండి ఎందుకంటే తప్పు అయిపోతుంది అక్కడ సో ఇక్కడ ఎంఎల్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఎంఎల్లోనే తీసుకోండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అపాయింట్ థౌసండ్ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్స్ మనం ఇందాక చూసాం కదా రిలేషన్షిప్ ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అపాన్ వి వెన్ ఐ కన్సిడర్ లీటర్స్ సో ఎన్ అపాన్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాయింట్ టువ్ ఎఫ్ డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ ఐ కెన్ సే ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ చూసుకుందాం సో మొలారిటీ క్యాలుకులేట్ ద మొలారిటీ ఆఫ్ ఫార్టీ నైన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ హెచ్ టు ఎస్ఓ ఫోర్ ఇన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ సొల్యూషన్ ఓకే సో మొలారిటీ లెట్ సీ దిస్ క్వశ్చన్ ఎన్ అపాన్ వి విచ్ ఈస్ లీటర్స్ బట్ నా యూనిట్ ఇక్కడ ఎంఎల్ ఉంది సో వెయిట్ అపాన్ మోలర్ మాస్ ఇన్ టు థౌజండ్ అపాన్ వి in ml which is nothing but 49 upon 98 into 1000 by 500 ones are twos are ones are twos are both get cancelled out so it is finally going to be 1m solution 
నెక్స్ట్ థింగ్ డిఫరెంట్ రిలేషన్షిప్ మొలారిటీ ఆఫ్ ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ వెయిట్ బై ఏ ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ వెయిట్ బై వాల్యూమ్ ఇది చాలా క్రూషియల్ టర్మ్ అండి వెయిట్ బై వెయిట్ వెయిట్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ హెచ్ టు ఎస్ ఓ ఫోర్ ఇఫ్ డెన్సిటీ ఈస్ గివెన్ అవుట్ టు బి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ గ్రామ్స్ పర్ సీసీ సో మొలారిటీకి ఇక్కడ టూ రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి మొలారిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్సెంటేజ్ వెయిట్ బై వెయిట్ ఇంటూ టెన్ ఇంటూ డి డివైడెడ్ బై మోలర్ మాస్ మొలారిటీ ఇస్ పర్సెంటేజ్ వెయిట్ అపాన్ వాల్యూమ్ ఇంటూ టెన్ బై మోలర్ మాస్ సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి వెయిట్ బై వెయిట్ density weight by volume no density multiplication so direct substitution cheskunnatlu ite 49 into 10 into 1.8 divided by 98 ikkada chusukunnatlu ite 49 into 10 divided by 98 very simple calculation ma these are the known relationship so far inkoka relationship entante m1 v1 is equal to m2 v2 ఇనిషియలీ నా దగ్గర ఒక కంటైనర్ ఉంది హూస్ కాన్సన్ట్రేషన్ వాజ్ పాయింట్ వన్ ఎం వాల్యూమ్ వాజ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ నేనేం చేశానంటే ఐ యాడెడ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ మై క్వాంటిటీ ఇన్ టు దిస్ సొల్యూషన్ సో టోటల్ కాన్సన్ట్ వాల్యూమ్ ఎంత అవుతుంది టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమవుతుంది అక్కడ ఇట్ ఈస్ బీంగ్ డైల్యూటెడ్ సో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫార్ డైల్యూషన్ okay for dilution m1 v1 is equal to m2 v2 idi one relationship inkoka relationship ochinatlayite m3 is equal to m1 v1 plus m2 v2 upon v1 plus v2 now suppose na degiro container of hcl undi 0.1 m and it is going to be 100 ml another container undi 0.1 m 200 ml okay 200 ml hno3 undi ikkada meeku oka doubt raochu sir nen acid base merge cheyacha that is neutralization adi manam next concentration term lo use chestam kaakapothe ikkada maatram when similar acids or similar bases are mixed together we use this relationship so ikkada m1 v1 we have m2 v2 v1 plus v2 is nothing but 100 plus 200 nothing but total volume of solution so these are all the relationships associated to our concentration term molarity first parameter so the next concentration term normality represented by n most important thing and then we come across number of gram equivalence present in 1 liter of solution number of gram equivalence present in 1 liter solution chala important parameter to be remembered e gram equivalence edaithe undo let us try to see it and understand ఓకే సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఇక్వాలెన్స్ ఆఫ్ హెచ్ఎస్ఈఎల్ నేను ఇక్కడ వన్ అని రాసాను వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై దట్ ఇట్ లిటరలీ మీన్స్ నంబర్ ఆఫ్ రిప్లేసబల్ హెచ్ ప్లస్ ఫర్ అన్ యాసిడ్ ఆర్ ఓహెచ్ మైనస్ ఫర్ ఎ బేస్ ఆర్ charge on cation or anion for a salt with respect to acid with respect to acid it is number of h plus units so nen ela consider chestanante ikkada chusukunnatlayite given mass upon upon number of equivalence or number of replaceable h plus ions anachu like for example ikkada h2so4 consider chestinatlayite 98 upon 2 enduku replaceable h plus units 2 unnai kabatti so can i say can i just simplify this equivalent weight is equal to molar mass upon replaceable h plus or oh minus or charge on cation or charge on anion 
ఓకే కొన్ని కొన్నిసార్లు రెడాక్స్ రియాక్షన్స్లో దీన్ని ఎన్ ఫ్యాక్టర్గా కూడా కన్సిడర్ చేస్తుంటాం ఎన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లైక్ కేఎంఎన్ఓ ఫర్ చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లైక్ ఫైవ్ వన్ త్రీ ఓకే దట్ ఈస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ కేఎంఎన్ఓ ఫర్ ఇన్ యాసిడిక్ బేసిక్ అండ్ న్యూట్రల్ మీడియం ఇట్ ఈస్ త్రీ డిఫరెంట్ అది మనం రెడాక్స్ రియాక్షన్స్లో ఇంకా క్లియర్గా చదువుతామండి సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఏ యాసిడ్ కన్సిడర్ చేసినా కూడా నంబర్ ఆఫ్ రిప్లేసబుల్ హెచ్ ప్లస్ అయోన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్ అండి ఇక్కడ బేస్లో కన్సిడర్ చేస్తున్నట్లయితే ఓహెచ్ మైనస్ అయోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ సో ఇక్కడ ఎం బై వన్ తీసుకుంటాను మొలర్ మాస్ ఎం బై టూ ఇక్కడ ఎం బై త్రీ సో ఇది ఎక్సెప్షనల్ కేసు అనమాట ఇది ఏంటంటే సపోజ్ ఇక్కడ ఈ కన్సిడరేషన్ చూసారనుకోండి హెచ్ త్రీ పిఓ ఫోర్ ఉంది హెచ్ త్రీ పిఓ త్రీ హెచ్ త్రీ పిఓ టూ ఈ మూడు ఎగ్జాంపుల్స్లో మీరు కామన్గా చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి త్రీ యాసిడిక్ ప్రోటోన్స్ ఉన్నాయి సో త్రీ రిప్లేసబుల్ హెచ్ ప్లస్ సో నేనేం చేస్తానండి ఎం బై త్రీ రాసేస్తాను బట్ ఇక్కడ చూడండి సార్ ఇక్కడ కూడా త్రీ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కదా సార్ సో మీరు ఎం బై త్రీ రాస్తారంటే మై ఆన్సర్ విల్ బి నో బికాస్ ఇక్కడ రెండు రిప్లేసబుల్ హైడ్రోజన్స్ మాత్రమే ఓకే సో ఇక్కడ ఎం బై టూ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసి ఎం బై చూడండి ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ రిప్లేసబుల్ హెచ్ ప్లస్ ఈ రెండు రిప్లేస్ అవ్వవు అనమాట బట్ లాస్ట్ కేస్ సాల్ట్లో చూసుకున్నట్లయితే మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసాం కదా చార్జోన్ క్యాటయోన్ ఆర్ చార్జోన్ అనయాన్ చార్జోన్ క్యాటయోన్ ఆర్ చార్జోన్ అనయాన్ సో ఇక్కడ చూడండి మీకు దిస్ ఇస్ ప్లస్ టూ అండ్ ఇక్కడ ప్లస్ టూ సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఎం బై ఫోర్ అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే చార్జ్ ఆన్ క్యాటయోన్ని కన్సిడర్ చేయండి అనగా ఎస్ఓ ఫోర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మైనస్ టూ సో త్రీ టూ జార్ సిక్స్ అండ్ టూ సో టోటల్ ఈజ్ ఎయిట్ సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఎం బై ఎయిట్ అవుతుంది అనమాట సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ క్యాలుకులేట్ ఇక్కడ చూడండి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ స్టెప్ బై స్టెప్ క్యాలుకులేషన్ నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ అని కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఆర్ చాలా వరకు అయితే మనం నైంటీ ఎయిట్ అని కన్సిడర్ తీసుకొని మనం క్యాలకులేషన్స్ చేస్తాం సో నైంటీ ఎయిట్ ఎన్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ ఈస్ గోయింగ్ టు బి నైంటీ ఎయిట్ బై టూ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫార్టీ నైన్ అండ్ ఈ ఫార్టీ నైన్ నేను గ్రామ్ ఈక్వాలెన్స్లో కన్సిడర్ చేసుకున్నట్లయితే జీరో పాయింట్ వన్ ఈక్వాలెన్స్ అండ్ నార్మాలిటీ కన్సిడర్ చేస్తున్నట్లయితే ఇన్ టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ సొల్యూషన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎన్ ఈ డాటా ప్రకారం దిస్ ఈస్ హౌ వీ డూ దిస్ క్యాలకులేషన్ ఓకే సో నార్మాలిటీకి మొలారిటీకి ఏమన్నా రిలేషన్షిప్ ఉందంటే ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ ఎస్ నార్మాలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొలారిటీ ఇన్ టు అండ్ ఫ్యాక్టర్ ఓకే సో హెచ్ టు ఎస్ ఫోర్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ నేను మల్టీప్లై బై టూ హెచ్సిఎల్ తీసుకుంటే మల్టీప్లై ఇట్ విత్ వన్ సో మొలారిటీ వాల్యూ తీ క్యాలకులేట్ చేసి నార్మాలిటీ వాల్యూకి ఆటోమేటిక్గా వీ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ విత్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ రిలేషన్షిప్ ప్రతిసారి క్యాలకులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు బికాస్ ఇన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ టైమ్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ ద మోస్ట్ క్రూషియల్ థింగ్ సో ఫార్ములాస్ లైక్ దిస్ ఆర్ గోయింగ్ టు డెఫినెట్లీ హెల్ప్ అస్ the competitive parameter okay so this is in short with respect to our concentration term that is molarity and normality so definitely stay tuned with us in the coming days where we will be discussing more topics with more different numericals different parameters in which questions are going to be asked so stay tuned stay connected please do like share and subscribe and thank you for joining